ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ஆல்ரெடி எல்ஜிமன் ஹச்சிஎஃப்ல நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ல ரிலேட்டடான எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூக்கான சம்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் மொத்தமாக ஆறு சப் டிவிஷன் வந்து இருக்குங்க ஸோ ஃபைன் எல்ஜிஎம் மீ போமா அதாவது பொது மடங்கு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் கமா எயிட் எக்ஸ் கியூப் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ நான் எப்பவுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ்க்கு வந்து தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா அப்போ டூ டேபிளில் போடுவோம் டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே என்னங்க ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ மறுபடியும் டூ டேபிள் போகலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் சரிங்க இங்கே ஒன் வந்துருச்சு இங்கே டூ வந்துருச்சு ஹச்சிஎஃப்னா தான் என்னங்க பண்ணக்கூடாது அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடும் ரெண்டுமே பொதுவான வாய்ப்பாடில் வர மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் கொண்டு போகணும் இல்லைன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஆனால் பொது மடங்கு எல்சிஎம் பொறுத்தளவில் கீழே ஃபுல்லாக ஒன் வர வரைக்கும் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ டூ டேபிள் போனால் ஒன் கமா ஒன் முடிஞ்சிடுச்சா சரிங்க இப்போ இதுக்கு என்னங்க கிடச்சிருக்கு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு என்னங்க டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் இந்த நம்பர்ஸ்க்கான எல்ஜிஎம் எயிட் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் எக்ஸ் கியூப் ஒய் ஸ்கொயருக்கு என்ன கிடைக்குது பார்த்துருவோமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் எக்ஸ் கியூப் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ எல்ஜிஎம் அப்படின்னா என்னங்க சொல்லியிருக்கேன் இருக்கிறதுலே அதிகமான பவர் எதுவோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூப் அப்போ என்னங்க எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் கியூப் எடுத்துக்கணும் இங்கே ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன எடுத்துக்கணும் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஹச் எல்ஜிஎம் என்னங்கிறது எழுதி இல்லாமல் நம்பருக்கு எயிட் கிடச்சிருக்கு இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் கியூப் ஒய் ஸ்கொயர் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிருச்சா சரி அடுத்தது நைன் ஏ கியூப் பி ஸ்கொயர் டுவெல் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சீன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ வழக்கம் போல் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ்க்கு பார்த்தணுமா ஸோ த்ரீ டேபிள் போவோமா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ என்ன பண்ணலாம் த்ரீ டேபிள் போனால் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் வந்து த்ரீ டேபிளில் வராது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபோர் போட்டுட்டோன்னா இங்கேயும் ஒன் இங்கேயும் ஒன் ஆச்சா சரிங்க இங்கே என்னங்க கிடைக்கிது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோராக அப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபோர் சார் என்னங்க கிடைக்கிது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம கிடச்சிருக்கா சரி இப்போ வேரியபிள்ஸ்க்கு பார்த்துருவோமா ஏ கியூப் இருக்குது பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது பி ஸ்கொயர் இருக்குது சி இருக்குது இப்போ எல்ஜிஎம் என்னென்னு பார்த்துருவோமா இருக்கிறதுலே அதிகமான பவர் என்னவோ அதை தான் நம்ம எல்ஜிஎம்மாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ஏ கியூப் அப்போ இருக்கிறதுலே இதுதான் பெருசு இங்கேயும் பி ஸ்கொயர் இங்கேயும் பி ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டுலேயுமே இருந்து ஒன்று மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதுமானது இங்கே சி இல்லை பட் இங்கே சி இருக்குது அப்போது ஒன் ஒரு இடத்துல இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துல இருந்தாலுமே அதை என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா அதாவது எதுலங்க எல்சிஎம்ல மட்டும் இதே ஹச்சிஎஃப் ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு இடத்துல இல்லை அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வராதுன்னு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருப்போம் பட் எல்சிஎம்ல எடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ நம்பருக்கு எல்சிஎம் பார்த்தப்ப தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சிது இங்கே ஏ கியூப் இது ரெண்டில் ஒரு தடவை மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் பி ஸ்கொயர் இங்கே சி அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது தேர்ட் சம் போயிடலாமா சிக்ஸ்டீன் எம் கமா டுவெல் எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் கமா எயிட் என் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்பர்ஸ்க்கு எல்ஜிஎம் எடுக்கணுமா ஓகே என்ன டேபிள் போகலாம் மூணுமே ஃபோர் டேபிளில் வரும் காமனாக ஸோ ஃபோர் போயிடுவோமா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஸோ டூ டேபிள் போவோமா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ வராது அதனால் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒன் டூ இஸ் டூ இப்போ டூ போட்டோன்னா இந்த இடம் ஒன் ஆயிரும் அடுத்து த்ரீ போட்டோன்னா எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் ஆயிடுச்சு அப்போ எல்ஜிஎம் வந்து என்னங்க வரும் ஃபோர் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்கு மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட்னு கிடைக்குது சரி இப்போ வேரியபிள்ஸ்க்கு பார்த்துருவோமா சிக்ஸ்டீன் எம்ங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு நம்மள்ட்ட எம் இருக்கு அடுத்த டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் இருக்கு அடுத்த டேர்மில் வெறும் என் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் நம்மள்ட்ட இருக்கு சரிங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா எம் கிடையாது இங்கே பார்த்திங்கன்னா எண் கிடையாது இப்போ இந்த ரெண்டில் பார்க்கும்போது நமக்கு இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் பவர் இது தான் சரி இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது அப்போது ஏதாவது ஒன்று மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதுமானது ஓகே எல்ஜிஎம் ஈக்குவல் டு நம்பருக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் எம்மில் எதுங்க பெருசு எம் ஸ்கொயர் தான
டூ இப்படி தான் அந்த படிகள் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதாவது ரெண்டாவது வாய்ப்பாரில் படி என்ன ஒன் டூ இஸ் டூ 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 செவ் ஃபோர் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் படி அதெல்லாம் நமக்கு டூ எப்போ வருதோ அந்த படிகளை இப்படி பிரித்து எழுதணும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஒன் டூ இஸ் டூங்கிறது அதை பிரித்து எழுதிட்டோம் சரி இப்போ மல்டிபிள் பண்ணால் டூ கிடைக்கணும் கிடைக்கிது இதே அந்த நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னங்க பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு இடத்துலையுமே மைனஸ் போட்டுட்டிங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்குது இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ கிடைக்குது கரெக்டாக இருக்கா சரி அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் நான் எப்படி எடுத்து எழுதலாம் பி மைனஸ் ஒன் பி மைனஸ் டூன்னு எடுத்து எழுதலாமா ஸோ இது கூட இதுக்கு முன்னாடி என்ன போட்டுக்கணும் இங்கே என்ன வேரியபிள் அதாவது என்ன லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை இதுக்கு முன்னாடி எழுதிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் சிம்பிளாக டீ மெத்தடை யூஸ் பண்ணி டக்குன்னு எழுதிட்டோம் இதே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேறு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி மைனஸ் டூ பி ப்ளஸ் டூன்னு பிரித்து எழுதலாம் ஓகேவா இந்த மைனஸ் த்ரீ பியை மைனஸ் பி மைனஸ் டூ பின்னு பிரித்து எழுதுனாலும் மைனஸ் த்ரீ பி தானே கிடைக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து நீங்கள் பி காமனாக எடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே ஒரு பி மட்டும் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ஒன் தான் இருக்கும் ஏன்னா இருந்த ஒரு பி நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அடுத்து என்னங்க பண்ணலாம் மைனஸ் டூவை இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து மைனஸ் டூவை வெளியே எடுத்தோம்னா இந்த டேர்ம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ப்ளஸ் பி ஆயிரும் இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் டூ வெளியே போயிட்டனால மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி மைனஸ் ஒன்று பி மைனஸ் ஒன்று காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துட்டோன்னா இங்கே உள்ளே வந்து ஒரே ஒரு பி இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது அவ்வளோதான் அதே பி மைனஸ் ஒன் பி மைனஸ் டூ தான் இங்கேயும் கிடச்சிருக்கு பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு அதனால் முடிஞ்ச அளவு இதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப் நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்குது பாருங்கள் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்கா இது எப்படிங்க எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா ஃபோர் எப்படி எழுதியிருக்கோம் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கோம் இது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்மா இருக்கா அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு யூஸ் பண்ணுவோமா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பி போட போகிறோம் ஒய் இருக்கிற இடத்துல டூ போட போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ எப்படிங்க எழுதுவோம் பி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பி மைனஸ் டூன்னு எழுதுவோம் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் எல்ஜிஎம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்கள் இங்கே பி மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே கிடையாது பட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்ஜிஎம்காக ஒரு டேர்மில் இருந்து ஒரு டேர்மில் இல்லை அதாவது இந்த செக்டாரில் இருந்து இந்த செக்டாரில் இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த ஒரு டேர்மை நம்ம எழுதி தான் ஆகணும் அப்போ பி மைனஸ் ஒன் எழுதிட்டோம் ஓகேங்க இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பி மைனஸ் டூ இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்போ ஒரே இது ரெண்டு இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம எத்தனை தடவை எழுதணும் ஒரு தடவை மட்டும் எழுதுனா போதும் அடுத்த P ப்ளஸ் டூ இங்கே மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை அப்போ இருந்தாலும் என்ன தான் பண்ணணும் இந்த பி ப்ளஸ் டூவை நம்ம எடுத்து எழுதி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா அப்போ ஆன்சர் எல்ஜிஎம் என்ன கிடச்சிருக்கு பி மைனஸ் ஒன் பி மைனஸ் டூ பி ப்ளஸ் டூ ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்த்து சம் பார்த்துருவோமா கொஷின் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா சரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதுவோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் டீ மெத்தடில் போகலான்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ இங்கே இருக்க கோய விஷயன்ட்டையும் இங்கே இருக்க த்ரீ என்ன பண்ணணும் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மல்டிப்பிள் பண்ணுறப்ப மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குமா ஓகேங்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்பிள் பண்ணுறப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கணும் அப்போ சிக்ஸ் டேபிள் சிக்ஸ் வந்து எங்கெங்க எங்கெங்கங்க வரும் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் இதை தாண்டி வேறு எங்கேயும் நமக்கு வர வாய்ப்பு இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸுங்கிறதும் சிக்ஸ் தான் டூ இன்ட்டு த்ரீங்கிறதும் சிக்ஸ் தான் இது ரெண்டையும் மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது சிக்ஸ் வருது ஓகே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஈஸியாக மைனஸ் ஃபைவ் வர மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ என்னங்க பண்ணலாம் இந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீன்னு நம்ம போட்டோம்னா ஈஸியாக ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ்னு வருமா ஆனால் நமக்கு எங்கே இடிக்கும் ரெண்டையும் மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறும் அப்போ அந்த இடம் அடிக்குமா அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸுங்கிறதே நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே எனக்குள்ளே ஒரு மைனஸ் போட போகிறோம் அப்போ ஒன் நியூ சிக்ஸையும் மல்
சரி இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா சரி இருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோரை டூ ஸ்கொயர் எழுதுகிறேன் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதலாமா சாரி இருங்க இந்த ஸ்டெப் நமக்கு வேணாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டுமே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டே சாரி ஃபோர் டேபிளில் வருமா அப்போ அப்படியே அலேக்கா அந்த ஃபோர் ஆமாம் வெளியே தூக்குனா உள்ளுக்குள்ளே இங்கே என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே நைன் மட்டும் இருக்கும் பிகாஸ் நைன் ஃபோர் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் எடுத்தாச்சு இங்கே நைன் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த நைன் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா இப்போது நமக்கு இந்த ஸ்டெப்பை பார்க்க இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்மே அப்படியே இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் X மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் இக்குவேஷனில் நமக்கு கிடச்சிது இப்போ எல்ஜிஎம் எழுதுவோமா சரி இங்கே நம்பர் வந்து ஒன் தான் இருக்குது எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இங்கே ஃபோர் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபோர் எடுத்து எழுதிக்குவோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எங்கேயுமே இல்லை இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை எடுத்து எழுதுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எங்கேயுமே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எடுத்து எழுதும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்போ என்னங்க பண்ணுவோம் ஒரு தடவை எடுத்து எழுதணும் அப்போ எல்ஜிஎம் என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா சரி அடுத்து லாஸ்ட்டு சம் வந்து பார்த்தலாம் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் கமா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் கமா எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் க்யூப் இதெல்லாம் தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயரை ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சளவு நம்ம விரிச்சு எழுதுவோமா சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு எக்ஸ் காமனாக இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது அந்த எக்ஸை வெளியே எடுத்துருவோமா வெளியே எடுத்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஏங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஹோல் ஸ்கொயரில் தானே இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்கொயர் உள்ளேருந்து வெளியே எடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸுக்கும் பொருத்தமானது தான் அப்போ அதனால தான் அந்த ஒரு எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் வந்துடுது அப்போ மிச்சம் உள்ளே என்னங்க இருக்கும் டூ இங்கேருந்து தான் ஒரு எக்ஸை வெளியே எடுத்தோம் அப்போ இங்கே மிச்சம் இன்னொரு எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ இந்த ஒரு எக்ஸை வெளியே எடுத்தாச்சு அங்கே எக்ஸ் வராது த்ரீ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த டேர்ம் இருக்கா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் ஸோ இந்த ஃபோரும் சிக்ஸும் ரெண்டு நம்பரும் டூ டேபிளில் காமனாக வரும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டூவை வெளியே எடுத்தால் இந்த க்யூப் வந்து இந்த டூவுக்கும் பொருத்தமானது தான் அப்போ ஒரு டூ வெளியே எடுத்தால் உள்ள எண்ணங்க இருக்கும் டூ எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு டூவை எடுத்துட்டனால த்ரீ ஒய் இருக்கும் பிகாஸ் இது டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் தானே ஓகே ஹோல் க்யூப் ஓகே ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வருவோம் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் க்யூப்னு இருக்கா இந்த எயிட் என்ன பண்ணலான்னா டூ க்யூப்னு எழுதலாம் டூ க்யூப் எக்ஸ் க்யூப்னு இருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி செவனை த்ரீ க்யூப்னு எழுதலாம் த்ரீ க்யூப் ஒய் க்யூப்னு இருக்கா சரி இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா டூ எக்ஸ் ஹோல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் க்யூப்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா இதை பார்க்குறதுக்கு ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்ம்லாம் மாதிரி இருக்கா எப்படிங்க இருக்குது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்ம்லாம் மாதிரி இருக்கா ஸோ இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்னா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஏங்கிற இடத்துல ஃபுல்லாக டூ எக்ஸ் போட போகிறோம் பிங்கிற இடத்துல ஃபுல்லாக த்ரீ எக்ஸ்னு போட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஏ மைனஸ் பி தானே ஃபஸ்ட் டேம் அப்போ என்ன வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு எழுதுவோம் அடுத்து ஏ ஸ்கொயர் போடணுங்களா அப்போது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஒய்னு எழுதுவோம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் ஓகேவா இப்போ இதை மொத்தமாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்படி எழுதிட்டு டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்னங்க வரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் எக்ஸ் ஒய்னு வரும் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா இந்த இடம் ஒய் தானே வரணும் மாற்றி எக்ஸ்
த்ரீ ஒயின் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த டேர்ம்ஸ்லேருந்து ஒரு டேர்ம் நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் எக்ஸ் சைன் யார் இருக்கா இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணணும் எடுத்து எழுதிக்கணும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் நமக்கு எக்ஸாமில் வருவாங்கன்னா தாராளமாக வரும் ஓகேங்களா சரி இப்போது இதை இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா இப்படி பிக் பண்ணிக்கணும் இல்லை இந்த டூ க்யூபுங்கிறது எயிட் அதாவது டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் மூணு தடவை பெருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இப்படி இருந்தால் ஆன்சர் இப்படி சூஸ் பண்ணும் இல்லை இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் இப்படி சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருந்த எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூலேருந்து எல்ஜிஎம் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்